Regina akan lakukan sebuah serve. Ya, diarahkan tadi kepada Kenny agar kasih sopon. Bisa didek dari upaya dari Mega. Dan satu blok yang berhasil. Ya, receive tadi lakukan Mira Suci. Dan Mega Wati. Ya, berhasil menghadirkan poin. Menghadirkan poin. Ya, dan kita lihat kali ini. Rina Voronkova dan... Dan keluar tadi. Ya, tidak ada sentuhan. Artinya ini menjadi satu pada... Irina Vorankova mendadak jadi melempem di saat timnya terkena spike bom Megatron. Vorankova bercerita tan takjub melihat aksi Mega seperti pemain kelas dunia. Jalannya pertandingan panas seperti laga bertapur bintang. Duel adu gengsi Mega dan Voronka mengantarkan siapa yang kuati posisi klasemen. Ada satu momen kocak yang misterius melihat spike boga Mega mengenai pemain defense pop Sifu Pawan dengan keras. Bahkan wasit pertandingan pun yang memimpin laga itu seketika terdiam. Di sini momen Irana tepuk tangan melihat aksi gila Mega Spikras mengenai pemain pop si Paul Wan. Irana pun bercerita selesai pertandingan mengakui sangat menikmati pertandingan melawan Bin yang diasuh Mega dengan bajemah. Saya sangat kagum dengan kerja keras Mega dan satu skuadnya. Saya senang bisa melawan mereka. Bisa melawan pemain kelas dunia seperti Mega. Ucap Voronka Mirana. Voronka pun jual beli serangan bersama bajemarkan duet Mega yang datangkan dari Fakif B. Namun sayangnya pertandingan itu dimenangkan oleh Pop Sifo Pol Wan. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu akhirnya kalah di gor terpadu Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Timur Minggu 23 Juni 2024 setelah sebelumnya mencatat 5 kemenangan beruntun. Popsifo mengawali set pertama dengan memimpin langsung 3-0 melalui service dan blok yang kuat. Bin akhirnya mampu menembus pertahanan Popsifo setelah Kenya melancarkan spike yang tidak bisa ditembus oleh Popsifo. Bin perlahan mendekat 3-4 karena Bajema membuat skor imbang 4-4 namun Popsifo akhirnya menang 3-1. Meski kalah Bin tetap menjadi juara putaran kedua karena mereka mencatat 5 kemenangan dan satu kekalahan. Bajema membuka poin pada awal set ketiga poin kembali imbang 2-2 setelah itu Pop Sifu menjauh 5-2. Bin perlahan mendekat 5-6. Namun feeling bagus dari Kingdom membuat Pop Sifu menjauh 9-6. Pop Sifu menjaga keunggulan 16-14 setelah Pop Sifu banyak melakukan kesalahan. Lalu memasukkan Ratri Wulandari menggantikan Kenia di posisi outside hitter. Popsifo selanjutnya keluar sebagai pemenang putaran reguler yang merupakan akumulasi kemenangan dari putaran pertama dan kedua Proliga 2024. Popsifo menjadi putaran juara kedua dengan catatan tanpa kekalahan. Pada putaran kedua Arselanari dan kawan-kawan mengalami dua kekalahan satu servis Megawati yang error membuat Pop Sifu unggul satu poin pada technical timeout 87 saat quick take wheel dan Nurfadilah membalikan keadaan Bin menjadi unggul 10-8. Meski begitu kedua tim juga masih sering melakukan kesalahan Bin pun memasukkan Mira Suci menggantikan Rika Latri. Pop Sifu memimpin 8-7 pada time out pertama Bin berbalik unggul jauh 12-8. Perlahan Pop Sifu mendekat 11-14 Bin menjaga keunggulan 18-13 dan Pop Sifu mendapat tambahan angka setelah servis Kenya error. Gila benar pemain Eropa ingin bermain dengan Mega. Pemain Eropa seakan akan berebut ke skuad tim yang dihuni. Tapi perlu kita ketahui tanpa pemain bintang lagi pun Mega memenangi laga atas PLN yang akan dipastikan melaju ke final 4 ada duel Jakarta Bin versus Jakarta Electric PLN yang digelar Jumat 21 Juni siang waktu Indonesia Barat. Jakarta Bin yang diperkuat Mega sempat tertinggal 20-25 pada set 1 tetapi momentum mereka gagal dipertahankan pada set-set berikutnya. Justru Bin mampu menang 25-19. Mulai dari turnamen antar sekolah macam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN hingga dipantau pelatih-pelatih nasional untuk masuk ke klub. 
Namun menurutnya sang almarhum ayah ingin mengarahkan Megawati bermain di bola voli. Karena sayang tinggi badan Megawati itu cocok untuk voli. Jadi diarahkan sama ayah main di voli imbuhnya bagus kurniawan kakak pertama Megawati menceritakan kiprah adik bungsunya itu. Saat Megawati hadir di undangan Bupati Jember Minggu 7 April 2024 lalu di pendopo Bupati. Bagus membeberkan kisah Megawati. Dulu Megawati itu tidak suka voli. Malah suka sepak bola main sama teman-temannya yang cowok. Kata Bagus. Koko membeberkan kerugian kick saat kerugian mencapai 2 miliar yang diadakan kick tanpa ada Megawati. Pengakuan pemain dari yang dihadiri mengakui ingin bermain di Liga Pro Liga yang sedang dihuni Megawati. Saya ingin merasakan atmosfer Indonesia ucap salah satu pemain yang ada di acara kick. Media Korea dibuat heran dengan klub-klub Pro Liga Indonesia yang saat jor-joran mendatangkan pemain kelas dunia setelah Jakarta Bin merekrut tandem baru Megawati Karabajema. Pasalnya tandem baru Mega Karabajema bukanlah pemain sembarangan di dunia voli bahkan sebelum bergabung dengan Jakarta Bin Karabajema menjadi pemain andalan klub voli Milano. Musim lalu dirinya berhasil membantu Vero Voli Milano mengakhiri musim di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Italia. Bukan hanya itu, Kara juga pernah bermain di Liga Turki bersama Fakis Ben pada musim 2022-2023 lalu. Bersama dengan Fakis Ben, Kara Bajema sukses finish di peringkat ketiga Liga Poli Turki 2022-2023. Proliga yang dihuni oleh Megawati Hangestri kembali membuat kejutan dengan mendatangkan Kara Bajema salah satu bintang dari Liga Italia. Tulis Sport maka Karabajema terhitung mendapatkan bayaran sebesar 2,4 miliar setiap bulannya. Hal itulah yang membuat media Korea heran mengapa klub-klub proliga sangat jor-joran memberi kontrak pada pemain asing. Karena jika dibandingkan dengan Liga Voli Korea nilai kontrak pemain asing di Felix tidak lebih besar dari pemain lokal. Bintang Poli Korea Selatan Kim Yun Kung pensiun di timnas Poli Putri Korsel pemain Indonesia Megawati Angestri mengirimkan pesan menyentuh. Game merupakan salah satu pemain di voli terbaik Asia. Upset yang akrab disapakik oleh fans ini resmi mengumumkan pensiun dari timnas Poli Korea Selatan pada Minggu 10 Juni 2024. Pengumuman ini diunggahnya di akun Instagramnya at Kimika10. Dia mengaku sudah kepikiran soal pensiun usaya berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 lalu.